안녕하세요 킹캉입니다 정말 빨리 한번 긴급 소식 비디오를 만드는 이유가 재미있는 디스패치 이 기사를 보고 나서 한번 저희 구독자님들한테 한번 설명도 해드리고 왜 뒤에 사실 재미있는 부분이 금융 부분 얘기 나오기 때문에 거기 재미있는 부분들 얘기에 나오고 전또 미국에 사니까 명예훼손죄로 고발당하기도 싫고 당할 수도 없고 이 하니까 한번 재미있게 한번 파헤쳐 보려고 한번 급히 비디오를 만들어서 한번 올려 보려고요 한번 저희 한번 파헤쳐 볼까요 한번 제목부터 으리으리 하죠 그는 빗썸 회장으로 불린다 박민영 배우님 수상한 재력과 비밀 연애 여기서부터 냄새가 나기 시작하는 거예요 한번 한번 봐봐요 연애 얘기는 전 관심이 없어요 근데 한국 분들 연예인 뉴스 관심 있으니까 이 디스패치 기사 참 많이 읽었을 거예요 근데 한번 봐보세요 이, 왜 냄새가 나는 건지 봐봐요 여기 그의 남친은 철저히 베일에 쌓인 여기서부터 이제 냄새가 나기 시작하고 신흥 부자 아저이 단어 되게 좀안 좋아요 한국에는 정말 이렇게 신흥 부자로 될수 있는 범, 방법이 많이 없어요 그러니까 투기 사기가 대부분이지 갑자기 급하게 투, 만들 수 있는 그 이코시스템이나 나라가 크지가 않기 때문에 하여튼 이런 걸 보고 하면 재밌는 것 같긴 해요 더 밑에서 보면 이제 명함에는 비덴트, 인바이오젠, 보키 스튜디오, 비썸 라이브 한 번도 안 들어봤어요 비썸 빼고는 이렇게 여러 개의 회사를 하고 있다 의문점 가질 수 있죠 이거는 뭐 그냥 일론 머스크도 아니면 어떻게 여러 개 회사를 회장으로 가요 말이 안 되잖아요 그쵸 저는 솔직히 한국에 계시는 분들이면 한국 회사를 몇개 가지고 있다 회장이다 하면 의심은 안 해도 의문점은 갖고 계셔도 될것 같아요 이렇게 조금 의문 가고 좀 냄새가 좀 나는 분들 공통점이 몇 개가 있어요 봐봐요 첫 번째 한남동 최고급 빌라 무조건 좋은 데 살아야죠 차도 한 대도 아니고 여러 대가 많아요 무슨 마이바흐 SUV 람보르기니 벤틀리 롤스로이스 등등 4대 이상인 갖고 있어요 거기다가 또 돈도 엄청 풀어요 무슨 하룻밤에 마시는 수천만의 와인과 또 제일 제가 싫어하는 시계 중 하나 리처드 밀켰다 아 이게 그냥 이거면 그냥 대충 나오지 않나요 사이즈가 또또 또 되게 안, 안 좋은 거 봐봐요 차명 거래 의혹 이런 것들도 다 자기 이름을 등록된 거 없다 왜냐면 자기 등, 이름을 등록할 수 없는 이유예요 다 법인으로 소유하고 무슨 일이 있으면 법인을 그냥 부도시키고 자기는 뭐 벗어나가는 미국에서는 사실 Limited Lot Company라고 LLC라는 법인을 통해서도 이렇게 비슷한 구조가 있는데 한국에서 비슷한 법인이 있겠죠 그러니까 제가 많이 듣기로는 이렇게 좋은 차들 갖고 있고 좋은 시계 좋은 데 사는 분들 거의 다 법인으로 한다는 게 말이 되는 거죠 왜냐면 이런 분들은 자기 이름으로 살수 없는 이유가 여러 가지 있는 거예요 뒤에 보시면 아시다시피 하여튼 아 그리고 또뭐 노는 분들도 뭐 휴대폰 라인과 아내라 라인 휴대폰을 팔, 함께 팔던 동생들 클럽에 서빙한 MB들 뭐더 언급 안 할게요 뭐 겉을 보고 판단하면 안 되니까 하여튼 저는 일단 이렇게 봐봐요 명품 너무 있고 이렇게 있는 사람들 안 좋아요 뭐 당연히 버틀 보면 안 되는데 사이즈가 딱 나오잖아요 사실 자기 이름도 아니고 이런 거 이런 건 사실 조금만 뒷조사만 하면 다 나오기 때문에 제 생각엔 사업하시는 분들은 좀 확실히 뒷조사를 하시고 하는 게 좋은 것 같긴 해요 미국에서는 사실 돈도 많은 분들은 이렇게 안 입어요 이렇게 특히 남자분이 이거, 이거 에르메스 샌들 이거 또 너무한 거 아니에요 이거 아 이거 있으면 걸으세요 그냥 하여튼 한번 처음 생일부터 한번 봐봐요 이 연예인은 상관없고 본가 만난 것도 상관없고 이거 봐봐요 이렇게 판결도 나고 처음에 시작한 거는 뭐 터스를 한 거죠 돈을 벌라고 휴대폰 단말기 판매업을 하기 시작한 거죠 사실 돈 벌고 싶다 어떻게 하면 벌까 이제 그런데 몇 년도 안 돼서 3년 안에 또 사기의 연류가 돼요 뭐 분명히 제 생각에는 연류된 게 3년이겠지만 뭐몇 년부터 했겠죠 그러다 걸린 거는 뭐 2013년 2014년에 걸린 거지만 KT 결산 집계표를 속여서 35억을 편취한 것 이건 되게, 쉬, 되게 쉬운 거잖아요 그냥 결산 집계, 집계표 그냥 매출 뻥튀기하고 지출도 뻥튀기해서 돌려받은 그 리펀드 그거를 해, 이렇게 뻥튀기해서 35억을 땡긴 거죠 그냥 되게 쉬운 사실 사기법이잖아 이건 되게 그냥 아마추어잖아요 아마추어 그리고 사실 솔직히 2013년 2014년이면 더 쉬웠을 거예요 스마트폰도 지금처럼 대중화되지도 않고 이거 시스템 그, 그 비르비 사스 CRM 이런 것도 잘안 됐기 때문에 잡기도 힘들었을 거예요 처음에는 근데 요즘 같은 세상에는 이렇게 사기치는 건 거의 없다고 보면 되죠 더큰 이제 이게 불법인 게 이거예요 이 많은 분들이 궁금할 텐데 이게 어떻게 가능하냐 2014년 2015년에 A 금융사의 우회 대체, 대출에 가담도 했다 A 금융과 협의에 332억 원의 상호사채를 발행 법인 편법 인수를 도왔다 뭐 저도 뭐이 사람 종현님이 아니니까 어떻게 했는지 모르겠지만 제 생각 이거예요 말이 금융사지 이거 그냥 사채예요 사채 그 저희 보시는 분들이 생각하는 티어원 뱅크들 막 농협 
뭐 재은행 뭐 이렇게 큰 은행들은 자본 담보도 걸고 이렇게 해야 되는데 이렇게 큰 사무사체를 못해요 사채고 또 지인이고 뭐 어떻게 싸바싸바 해가지고 뚫었기 때문에 이렇게 큰 돈을 법인으로 이렇게 많이 사무사체를 발행할 수 있었던 거죠 큰 법인도 아니고 매출이 있는 법인도 아니기 때문에 332억 사무사체를 발행했다는 거는 A사에 잡았듯이 그 키맨이 있었을 거예요 이거를 발행시켜준 사람이나 어떻게 뭐 싸바싸바 해서 어떻게 뚫고 무슨 어뭐술 먹이고 뭐 했겠죠 편법 걷다가 또 편법 인수까지 도왔다 하면 어떻게 해서든 이게 애매한 관계가 돼서 이제 A사의 그 키맨 분한테 이제 우위에 있는 거죠 그래서 어떻게 보니까 이렇게 계속 빌리게 된 거죠 사실 사채업자나 이 A 금융사는 사실 생각해보면 비즈니스 모델은 심플해요 돈을 빌려주고 거기에서 나오는 이자를 먹는 거기 때문에 어떻게 보면 최대한 많이 대출을 풀리는 게 좋긴 하죠 당연히 이 A 금융사가 얼마나 많은 시스템에, 시스템이 갖춰져 있냐 보, 봤을 때 되게 확 봐도 약점도 많고 하니까 대출이 쉬웠다는 거잖아요 그러니까 이게 가능했던 거지 뭐 T1 뱅크에서는 말이 안 되는 거예요 특히 미국에서는 거의 불가능이라고 하시면 보, 보면 돼요 그리고 보세요 여러 프로그램을 통해서 그래, 법인이 매출이 이렇다 이렇게 등본도 대충 떼가서 이렇게 빌렸겠죠 그 그래, 법인은 새로 그냥 만들고 뭐, 뭐 등본도 그 대충 어떻게 떼서 이거 비즈니스 판다 뭐 매출 이렇게 한다 뭐이 내부 거래 이렇게 식으로 해가지고 매출을 보여줘서 이렇게 땡긴 경우가 많은 거니까 제 생각에 이런 약점을 통해서 돈을 빌렸던 것 같아요 제, 제 생각에는 그 시나리오를 더 쓴다고 하면 제가 영화 작가라면 이 빌린 돈 있죠 사, 총 사, 422억 중에서 분명히 그 키맨 그 A 금융사에도 돈을 빌려준 거그 허락해준 그 분한테 커미션으로 백돈을 줬으면 된것 된 같아. 그럼 딱 영화가 완료되는 거죠. 왜냐면 생각해 보세요. A 금융사에 그 돈을 그, 허, 그 승인해주는 분이 오너가 아니면 그 사람도 커미션이 있을 거 아니에요. 이 돈을 내가 발행해서 빌려줬다. 그러니까 그 나오는 그, 그 이득에 대해서는 나한테도 커미션 떼어야겠죠 그렇게 많이 돈을 벌기 때문에요 그래서 제 생각에는 이 커미션식으로 백돈을 줄수 있을 것 같긴 해요 보시다시피 제일 중요한 거는 이거 422억 원을 그총 빌려서 한 120억 이상 안 갚은 거예요 그러니까 한 300억 정도 그 갚아, 갚고 그뭐 120억 이상은 그 갖고 있다 그 아직 안 됐다고 하는 거 봐요 아 찾아보세요 종류가 뭐 6개네요 4개가 아니라 어, 저 같아도 사랑에 빠질 것 같아요. 이 에르메스 어, 샌들만 안 신으면. 네. 하여튼 다른 거 보세요. 저희는 이제 재밌는 게 여기서 채무를 독촉했다 나오잖아요. A 금융사가 이게 말 이게 뭐 어떻게 증명을 하는지 모르죠. 뭐 이거는 뭐말 보자시피 그냥 A 금융사는 받을 돈을 미회수 채권을 분리했다. 이 뜻은 무슨 뜻이냐면 그냥 아 우리가 이거 돈 이런 걸로 하자. 우리가 지출로 메꾸자. 이제 우리 다른 우리 저희 선량한 시민분들께서 돈 열심히 빌려서 갚는 걸로. 실적을 메꾸는 거죠 그러니까 이런 식으로 사기라고 발명을 잡혔지만 그쪽 A사에서도 뭐 많이 못했을 거예요 딱 봐도 냄새 나는 부분도 많고 어떻게 이상한 그 실체도 없는 법인에다가 422억 원 같은 큰 채권을 빌려주는 게 말이 돼요 그리고 봐보세요 2016년에 그 발목을 잡히고 나서 4년 동안 조용히 있었던 거잖아요 안 그래요 4년 후에 나타나서 이제 여러 구조로 통해서 몇 가지 그 상장사 지배를 구조를 하게 됐는데 제 생각에는 그 어떻게 230억을 마련했을까는 제 생각에는 그 120억을 안, 안 냈다고 했잖아요 분명히 422억 원 중에서 얼마 정도 갚았겠죠 사람도 사, 사람이 있지라 남은 돈이랑 뭐 여러 가지 여태까지 벌었던 돈이야 뭐 되게 여기 말 이따 나오겠지만 뭐 태국에서 돈 벌었다 이렇게 하는 걸로 제 생각에는 돈을 벌어서 꿀꺽한 것 같기도 해요 이 투자 이, 이 지배 구조는 사실 되게 많이 쓰는 구조죠 그냥 페이퍼 컴퍼니나 그 아주 큰, 큰 회사를 통해서 여러 회사의 지분을 조금씩 조금씩 사가지고 사실 그 어떻게 보면 오너십을 줄여가면서 이제 마지막 이니셜 주, 주식 회사를 통해서 이 강지현 분이 이렇게 투, 그 컨트롤 할수 있는 그쵸 제 생각에는 이게 가능했던 게 분명히 많은 사람들한테 조력, 조력 받을 거예요 보시다시피 중간에 뭐 클럽에서 1억을 썼다 이렇게 했다 뭐 사업을 했다 하는데 제 생각에는 인맥들을 모으고 사업을 하고 해서 뭐 어떻게 돈을 벌었겠죠 뭐 사실 120억 도 꿀꺽 했으니까 안 갚은 거에다가 뭐그돈그 그 포함해서 했겠죠 그리고 지금 이렇게 이때 상장 전인 그 회사들이나 상장했을 때 쌓았을 때그 회사를 조금씩 사가서 
회계적으로 되게 쉽게 풀어나가는 거죠 이 회사를 통해서 다시 또 다른 회사를 사고 사실 생각해보면 지금 이 빗선코리가 4, 5천억인 거잖아요 4, 5천억에 되는 그 지분을 70% 갖고 있는 빗선몰딩스에 30% 갖고 있는 비덴트에 20% 갖고 있는 인바이전에 사, 이렇게 이렇게 되면 좋은 게 추적하기 힘들어요 안 그래요? 왜냐면 이 오너들이 갖고 있는 오너들이 엄청 많을 거 아니에요 이렇게 여러 개 이렇게 구조를 해놓으면 트랙하기도 힘들고 추적하기도 힘드니까 이런 식으로 많이 많은 분들이 사실 그 회사를 살때 그렇게 하는 것 같긴 해요 이제 여기서 제일 재밌는 거는 이렇게 뭐 누구랑 놀았다 상관보다 어떻게 돈을 벌었냐 이게 제일 재밌는 것 같아요 밝혀야 하는 것들 강종현이 보세요 A 금융세 갚아야 할 돈으로 샀어요 하면 법적으로 문제가 된다고 하잖아요 이렇게 했으면 사실 정말 배가 정말 쎄, 쎄신 거죠 어떻게 보면 담, 담도 쎄시고 제 생각에 무자본 M&A를 떨릴 수 밖에 없다는 건데 제 생각에는 이 순환출자 고리를 저희가 봤던 것처럼 생각했을 때 CB를 엄청 발행하고 CB, BW 이런 걸 엄청 발행했대요 보세요 디스패치가 말한 거는 취임한 이후 2020년 그러니까 2년 동안 무슨 이, 이, 쪽, 이 회사 세개로 CB, BW 전환은 우선적으로 7,800억 원을 두, 찍어낸 거예요 근데 지금 보세요 시가총액은 5,800억이에요 그게 무슨 뜻이냐면 우선주, 전환 우선주나 채권을 갖고 있는 사람들이 주, 일반 주식을 갖고 있는 그 마켓 캡보다 더큰 거예요 그게 무슨 뜻이냐면 이 회사 전 세계 이세 개가 다 망해요 부도가 나서 이제 이제 이거를 그 공중분해해요 그러면 이 우선주랑 그 채권을 가지고 있는 사람들한테 다 갚지도 못한 상태로 이제 끝나는 거예요 당연히 뭐 일반 주식 갖고 있는 사람들은 돈 아무도 못 받고요 이 정도로 말이 안 되는 사, 이렇게 무슨 일단 채권을 뽑아낸 것부터도 문제지만 이게 재밌는 거예요 이걸 어떻게 발행해서 이게 이득을 먹었는지 제가 한번 그 수학적으로 가드릴게요 일단, 일단 CB, BW 전환 우선주가 뭐냐고 물어볼 거 아니에요 CB는 Convertible Bond라는 거라고 생각하시면 돼요 그게 무슨 뜻이냐 채권 아시죠? 채권을 그 회사가 그 돈이 필요할 때 채권을 발행해서 1년에 내가 뭐 어, 그 이자를 10% 주겠다 하는 식으로 하는 거잖아요 그러니까 무슨 뜻이냐면 100억을 그 채권을 뽑아내면 100억을 빌리는 거죠 회사 측에서 100억을 그러면 투자자한테 빌려서 그 100억을 받고 투자자는 그 100억을 받고 1년 매년 시, 그 10% 그러니까 10억씩 그 이자를 받는 거잖아요 컨버블 반드는 무슨 뜻이냐면 그 채권이 주식으로 전환할 수 있는 그, 그, 그 옵션이 있는 거예요 그게 지금 무슨 뜻인지 일단 수학적으로 알려드리고 BW는 Bond with Warrant예요 이게 무슨 뜻이냐면 그 채권 제가, 제가 말했던 채권에다가 워런트가 있는 거예요 그 워런트가 무슨 뜻이냐면 이 해당 회사 주식을 어느 가격에 살수 있는 그 옵션을 주어지는 게 워런트 입장이에요 당연히 그 Convertible Bond, Bond로 돈을 이제 빌릴 수 없을 때뭐 당연히 다른 옵션인 거죠 Bond with Warrant를 내면서 하는 거죠 왜냐면 이거는 사실 회사한테는 되게 엄청 비싼 옵션이기 때문에 정말 회사가 실적으로 힘들거나 하지 않는 이상 발행하지는 않아요 전환 우선주는 영어로 뭐 Redeemable Convertible Preference Share 그러니까 전환 우선주는 저희가 아는 그냥 회사 주주 이죠 보통주와 같은 개념인데 만약 회사 심플하게 말씀드리면 그냥 만약 회사가 부도가 났을 때 먼저 돈을 회수를, 회수를 할수 있는 그 속성을 갖고 있는 게 전환 우선주예요 그러니까 사실 전환 우선주를 갖고 있는 게 일반 보통주보다 낫죠 왜냐면 회사가 뭐 잘못 있을 때 먼저 돈을 회수할 수 있는 게 전환 우선주니까요 하여튼 이렇게 되게 이상한 채권을 통해서 엄청 뽑아낸 거예요 이사, 이, 그 이분들이 250억으로 그 버킷 스튜디오를 사게 되면서 여러 가지 회사를 사면서 이게 무슨 뜻이냐 제가 한번 제가 수학적으로 알려드릴게요. 봐봐요. CB 8회차 그 여덟 번째를 발행을 했다는 거잖아. 200억 원의 돈을 발행을 했어요. 채권을 200억 원 빌린 거죠. 투자자들한테 이때 주가가 2,410원 원이고 전환 청구 시간이 2021년 12월 4일. 그러니까 1년 후에 정확히 이거를 이그 채권을 주식으로 전환할 수 있는 거예요. 언제 전환하냐? 채권을 제가 말했듯이 채권을 갖고 있는 투자자는 그냥 매년 이자를 받던가. 아니면 주가가 엄청 올라갔을 때 당연히 주식으로 그 전환가에 바꿔서 그 현재 주가에다 팔면 더 이득이 될거 아니에요 그렇기 때문에 이 CB 그, 그 컨버버 반드를 투자자로서 사는 이유 중 하나예요 봐봐요 이 링크가 되게 재밌어요 이 CB 8회차가 1년 딱딱 딱 1년 지나니까 1년 조금 넘으니까 
200억 발행, 발행한 것 중에 거의 반 정도인 92억 원을 전환을 금액했대요. 전환가액이 무슨 뜻이냐면 제가 말했던 그거예요. 이때 당시 때 당일 주가가 2,400억, 400원인데, 1,700원에 전환할 수 있는 거예요. 근데 당일 주가는 6,600원이에요. 그게 무슨 뜻이냐? 당연히 이 제가 갖고 있는 채권을 1,700원에 전환을 해서 주식을 바꿔요. 그 주식을 당연히 6,600원에 팔면 수익률 말했잖아. 288, 8%가 8%가 되는 거예요. 3.8배가 되는 거예요. 1년만 갖고 있는데 벌써 지금 돈을 4배를 했다. 말이 되는 거예요. 이게, 이게 무슨 뜻이냐면 제가 수학적으로 알려드릴게요. 봐봐요. 92억 원 divided by 1715원 이게 그 주식 수저 를 6660원에 팔았다고 생각하고 전환가의 그 감, 그 금액이 이거라고 생각해요. 그럼 봐봐요. 6,660억 마이너스 1,715원 봐봐요 이게 타임즈 10승이면 거의 26, 266억을 번 거예요 이, 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 봐봐요 발행금액 200억 원 92억을, 92억 원만 전환했는데 이 자기가 갖고 있는 채권을 주식화해요 왜냐면 지금 전환 청구 기간이 시작했으니까 시작하자마자 바로 팔았을 때 가정 수익률은 3.8배인 거예요. 92억 원 갖고 투자를 한 사람이 266억 원 이상의 이익을 이상 그 이익을 뽑은 거예요. 1년 안에. 여기 디스패치 말하는 것처럼 CB를 언제 발행하는 것도 중요하겠지만 중요한 거는 이때 딱 시기가 주식이 너무 올랐잖아요. 그러니까 무슨 뜻이냐면 전환가액에 비해서 당일 주가도 높아서 채권자들이 바로 주식으로 갚을 수 있고 그 변환해서 팔수 있게 하는 길을 만든 거잖아요. 한국은 사실 되게 이런 작전이라고 작전주가 많다고 하잖아요. 왜냐면 생각해 보세요. 버킷 스튜디오 봐봐요. 지금 거래량이 200만 주밖에 안 돼요. 솔직히 1,700원 원 되는 게 200만 주밖에 안 되니까 사실 이거 거래 그 가격 펌핑하는 너무 쉬울 거 아니에요. 그래서 지금도 제 벌써 7% 그 떨어졌던 200, 200만 주 거래량 때문에 이거 봤을 때 되게 의심이 간다는 거죠. 그 여기서 의혹을 하는 게 발행했을 때 분명히 자기 친구들이나 지인들한테 이거를 발행을 시켜서 200원 투자를 받고 회사 측에서 그 지인들을 보고 이제 1년 후에 이렇게 됐을 때 바로 전환을 하라 되게 재밌는 게 발행금이 200원에서 반 이상을 1년 안에 전환을 한 경우도 되게 드물죠 일단 왜냐면 채권 그 투자자분들은 거의 다 롱텀으로 가니까 한 5년씩 이상 가져가니까 또두 번째 때 아홉 번째 했을 때도 봐봐요 150억 원 했는데 다 그거를 바꿨어요. 웃기죠. 다 바꿔서 2.7배를 먹은 거예요. 그러니까 봐봐요. 거의 400억 가까이 먹은 거예요. 이익을 1년 안에. 그 봐봐요. 10, 10회차 때도 1년 조금 안 돼서 다 바꿔버려서 1.6배, 1.5배 먹은 거예요. 이러니까 냄새가 난다는 거예요. 이런 식으로 돈을 벌을 수 있었겠죠. 지인들한테 야 내가 뭐 내가 좋은 소스 있으니까 너가 이거 투자를 해라 내가 좋은 타이밍 때 너가 그 봐봐야 주식을 펌핑업해서 팔로 팔수 있을 게할 테니까 그때 어 우리 뭐 수익을 먹자 이런 식으로 뭐 했겠죠 말이 말이 안 되는 말이 안 돼요 무슨 비덴트 갑자기 버킷 스튜디오가 솔직히 전환 그 전환, 전환권 행사가 됐을 때네배 이상 가는 게 말이 돼요. 하여튼 이런 식으로 사실 돈을 번것 같기도 하고 하니까 이렇게 우리 멋진 배우님도 연애하고 이렇게 좋은 명품도 사고 이렇게 멋있게 다니는데 제 생각에는 정, 한국 정부 쪽에서 이거는 차라리 되게 차명거를 얻은 얻은 이익이거나 하면 세금 포탈이 되게 쉬울 것 같은데 솔직히 이거는 사실 되게 어떻게 보면 빨리 해명을 해야 된다고 보시, 보고 사실 이런 분들이 주식이나 코인 시장에서 많이 보이니까 참 안타까울 뿐이에요 사실 연예인분들도 그냥 겉으로만 번지를 한 차보고 이렇게 연애하다가 이렇게 큰 코드 큰 되게 이렇게 보면 되게 법, 법적으로 문제가 될수 있는 부분이니까 조심해야 되고 제가 이 이제 영상을 마무리로 하고 싶은 말은 번그 거치 번지를 하고 속지 마세요 이런 식으로 사기 정적도 있는 분이 회사 이렇게 주식 그 펌핑업에서 작전주 펌핑업에서 그사그 뭐 CB 뭐 컨버버 번 이렇게 통해서 돈벌수 있는 기회를 지인들끼리 했겠죠 솔직히 안 그래 1년 안에 네 배씩 벌수 있는 기회가 어디 있어 그것도 큰 금액 300억 200억 100억이 안 그래요 400억 벌었을 때 솔직히 10%만 가져가도 40억씩 먹는 건데 커미션으로 
이런 식으로 돈을 벌었으면 안 좋은 게 주, 결국 개미들이에요. 비덴트 봐봐야 주가가 이렇게 올라갔었을 때 2만 7천 원대 샀던 분들은 어떻게 되겠어요? 지금 주가가 지금 만 2천 원인데 이런 식으로 결국 개미들만 다치는 거니까 사실 저는 한국 분들이 이렇게 저 같은 채널 많이 보고 이렇게 많이 똑똑해지고 이렇게 판단할 수 있게 분석할 수 있게 저도 도와주고 싶은 게제 목표이기도 하니까 다음 비디오에 더 재밌는 비디오로 갈 테니까 어, 이 비디오가 좋아하셨으면 구독하시고 좋아요, 알림, 그 다음에 댓글도 달아주세요. 자, 항상 저는 원테이크로 쭉 하니까 이번에도 20분 동안 잘 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.